கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வசனம் நம்முடைய சரீரத்தின் மூலமாக தேவனுக்கு மகிமை நாம் எப்படி கொண்டு வர முடியும் நம்முடைய சரீரத்தை பற்றி நாம் எல்லாருக்குமே தெரிந்ததுதான் நம்முடைய சரீரம் ஒரு பலகீனமானது அது ஒரு அழிந்து போகிற ஒரு சரீரமாக இருக்கிறது எவ்வளவுதான் பலவான்களாக வீரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய சரீரம் கூட ஒரு நாள் அது மறித்து இந்த மண்ணோடு அது அப்படி மக்கி போக போகிறது தேவன் தான் இந்த சரீரத்தை உருவாக்கினார் நம்முடைய ஆத்துமா அந்த சரீரத்திற்குள்ளே தான் வாசமா இருக்கிறது நம்முடைய சரீரம் வெறும் சரீரமாக மட்டுமல்ல நமக்குள்ளே ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்று சொல்லி மூன்று பாகங்கள் இருக்கிறது தேவன் நம்மை நல்ல விதமாக அவரை போலவே அவருடைய சாயலாகவே நம்மை சிருஷ்டித்தார் ஆனால் இந்த பாவம் உலகத்திலே இந்த வாழ்கிற இந்த மனிதனுக்குள்ளே பாவம் வந்த பொழுது இந்த சரீரம் ஒரு மரணத்துக்குரிய ஒரு சரீரமாக அது மாறிவிட்டது மறிக்கிற இந்த சரி சரீரத்தின் அழிந்து போக போகிற இந்த சரீரத்தின் மூலம் கூட தேவன் அவருடைய மகிமை வெளிப்படுத்த போகிறார் நிச்சயமாக தேவன் நாம மகிமைப்படும் அதற்காக இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வசனங்கள் தேவனுடைய ஆவி நமக்குள்ளே இருக்கிறது அது நமக்கு நம்மை அவருடைய ஆலயமாக மாற்றுகிறது அது நிமித்தமாக அவருடைய மகிமை நம்மில் நிலைத்து நிற்கிறது அவருடைய மகிமை நமக்குள்ளே இருப்பதனால் அவருடைய மகிமை நம் மூலமாக வெளிப்படுகிறது நாம் மறிக்கிற இந்த சரீரத்தில் இருந்தாலும் நம் அழிந்து போகிற இந்த சரீரத்தின் மூலமாக பரிசுத்த அழிந்து போகிற இந்த சரீரத்தில் தானே பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் ஏன் நமக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறார் நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளே ஒரு புதிய ஜீவனை கொண்டு வருவதற்கு நாம் முதலாவதாக வசனத்தை படிப்போம் ரோமர் எட்டு பதினொன்று நம்முடைய சரீரம் ஒரு அழிந்து போகிற சரீரம் ஆனால் தேவன் அவருடைய ஆவியை நமக்குள்ளே தந்திருக்கிறார் அது நிமித்தமாக நம்முடைய சரீரத்திற்கு ஒரு புதிய ஜீவன் கிடைக்கிறது இந்த சரீரத்தை தேவன் நேசிக்கிறார் நிச்சயமாக ஒரு நாள் வரும் இந்த சரீரம் மகிமையின் சரீரமாக மாறப்போகிறது நிச்சயமாக தேவன் அதை மாற்றப் போகிறார் அதுவரைக்கும் சரீரம் அருதூபம் ஆகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய சரீரத்திலே தேவன் ஆவியானவர் வாசமாயிருந்து நம்மை நாளுக்கு நாள் அவர் புதிதாக்கி மறுரூபப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் மறித்தோர்ந்து எழுப்பின் எழும்ப பணியினவருடைய ஆவி நமக்கு வாழ்கிறோமோ <laughs> எதுவரைக்கும் நம்முடைய சுவாசம் நிற்கிற வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமா இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நமக்கு புதிய ஜீவனை தந்து கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய பிரியமான விசுவாச பிள்ளைகளை நீங்கள் இதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்முடைய சரீரம் பலகீனமாக இருந்தாலும் நமக்குள்ளே வாசமா இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவராய் இருக்கிறபடியால் நாம் இதை விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன பலகீனம் நமக்கு இருந்தாலும் அதன் மேல் நாம் ஜெயம் கொள்ள முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் விடுதலையின் ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் சுகம் தரும் ஆவியானவர் தாவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாயிருந்து மறித்த சரீரங்களை அவர் உயிர்ப்பித்து எழுப்புவார் நிச்சயமாக அவர் நமக்குள்ளே ஒரு புதிய ஜீவனை கொண்டு வருவார் ரோமர் ஆறு எட்டிலே நாம் பார்க்கலாம் ரோமர் எட்டு பதினொன்றிலே நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று கொருந்தியர் ஒன்று கொருந்தியார் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நாம் வசனத்தை படிக்கலாம் ஒன்று கொருந்தியார் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை நாம் படிக்கலாம் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே எனவே நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தினாலே தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் தேவன் நம்முடைய சரீரத்தை ஒரு விலைக்கரையமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் தேவன் நமக்கு இலவசமாக அவருடைய கிருவைனாலே நமக்கு அவர் நமக்கு ஒரு சரீரத்தை தந்திருக்கிறார் இந்த சரீரத்தை சாத்தான் பாவத்திற்குட்படுத்தி அதை ஒரு மரணத்திற்குட்படுத்தி விட்டான் சாத்தானுடைய அந்த ஆளுகைக்குள்ளே நாம் வந்துவிட்டோம் பாவம் நமக்குள்ளே பிரவேசித்தது உலகத்திலே நாம் அந்த பாவத்திற்குள் பாவத்துக்கு உட்பட்டபடினாலே பாவத்தின் மூலமாக வருகிற அந்த மரண ட்பட்டோம் அதன் மூலமாக வருகிற எல்லா சாத்தானுடைய இந்த விளைவுகளுக்கும் நாம் ஒரு காரணமாகி விட்டோம் இந்த உலகத்திலே பார்க்கிற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அது ஒரு காரணமாகி விட்டது ஆனால் தேவன் அதற்காக ஒரு உபாயம் உண்டு பண்ணினார் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் அவர் நமக்காக அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் அவர் நம்முடைய பாவங்களை அழித்து அதை 
அழிப்பதற்காக அவர் அவரையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் அவருடைய அந்த பலியின் மூலமாக நமக்குள்ளே ஒரு புதிய ஜீவனை அவர் நமக்கு தந்தார் மறித்தோரில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்பினார் உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே முதலாவதாக மறித்தோரில் இருந்து உயிரோடு எழும்பிய ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார் அரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்த வல்லமையின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோரில் இருந்து எழும்பினார் இந்த சத்தியத்தை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ இருதயத்திலே விசுவாசிக்கிறவர்கள் நீதி உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணுவார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்க முடியும் எப்பொழுது நாம் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோமோ வேதத்தில எழுதியிருக்கிறது பரிசு தாவியானவரை நம்முடைய சரீரத்தில் அவர் தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்முடைய சரீரமோ ஒரு அழிந்து போகிற ஒரு சரீரம் ஆனால் இந்த அழிந்து போகிற இந்த சரீரத்திலிருந்து நாம் உபத்திரவ வேதனைப்படுகிறோம் எப்பொழுது நமக்கு பரலோக சரீரம் கிடைக்கும் என்று எல்லாருக்குமே பரலோகத்திற்கு போக வேண்டிய நாள் ஒரு நாள் உண்டு நமக்கென்று தேவன் பரலோகத்தின் அந்த ஒரு சொர்க்க பரலோகத்தில் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு சரீரத்தை நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அது நித்திய காலமாய் வாழுகிற அந்த சரீரத்தை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் ஆனால் நாம் இந்த சரீரத்திலே வாழும் பொழுதே அந்த சரீரத்தை நாம் கொள்வதற்காக நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு பரிசு தாவியானவர் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறார் ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு கொருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் இந்த சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுதே நாம் தைரியத்தோடு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நாம் விசுவாசித்து நடக்க வேண்டும் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்க வேண்டும் இதற்காகத்தான் பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் தரிசித்து நடவாமல் என்று சொன்னால் நாம் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த சரீர கண்களின் மூலமாக நாம் தேவனை பார்க்க முடியாது ஜனங்கள் ஏதாவது ஒரு விக்கிரகமாக உண்டு பண்ணி இதுதான் தேவன் என்று சொல்லி அவரை அதை பார்க்க விரும்புகிறார்கள் ஆனால் தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறார் நம்மை விசுவாசத்தின் மூலமாக அவர் நடத்துகிறார் அவர் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்குள்ளே கொண்டு செல்கிறார் பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து கொண்டு நம்முடைய புதிய மனி மனுஷரை நமக்கு அந்த புதிய சரீரத்திற்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாம் ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்று மூன்று பாகமாக நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் எதுவரைக்கும் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்களோ அதுவரைக்கும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற பல சத்தியங்கள் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த ஆவியிலே வாசமாய் இருக்கிறார் அவர் நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த ஆவி புதிதாக்கி அவர் நாம புதிதாக்குகிறபடினால் நாம் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாய் மாறுகிறோம் அதற்கு பிறகாக பரிசு தாவியானவர் நம்முடைய ஆத்மாவில அவர் கிரியை செய்கிறார் பிறகு நம்முடைய சரீரத்திலும் அவர் கிரியை செய்கிறார் பரிசு தாவியானோருடைய இந்த கிரியைகளையும் இந்த காரியங்களையும் நீங்கள் உங்கள் சரீர பிரகாரமான கண்களின் மூலமாக அல்ல உங்கள் ஆவிக்குரிய கண்களின் மூலமாக ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நீங்கள் விசுவாசத்தினால் இதை உணர முடியும் பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்காக என்னென்ன செய்ய போகிறார் அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறார் அவர் உங்களை பரிசுத்தமாக்குவார் பரிசுத்தமான பிறகுதான் அவர் உங்களுக்குள்ளே வருவார் என்று அல்ல பாவிகளா இருக்கிற நமக்குள்ளே அவர் வந்து வாசம் பண்ணி நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறார் நாம் மனம் திரும்பி நாம் ரட்சிப்புக்காக நம்முடைய இருதயத்தை திறக்கும் பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறார் அவர் நமக்குள்ளே வந்து நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக்குகிறார் நம்முடைய சரீரத்தையும் அவர் புதிதாக்குகிறார் நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த புதிய மனுஷனை அந்த உள்ளான மனிதனை அவர் புதிய சரீரத்திற்காக அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் நம்முடைய ஆவியையும் அவர் தயார்படுத்துகிறார் நம்முடைய மனதையும் நம்முடைய ஆவியையும் அவர் ஆத்மாவை தயார்படுத்துகிறார் நம்முடைய மனம் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் அடைய வேண்டும் நம்முடைய சரீரமும் அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் மனம் மறுரூபம் அடைய வேண்டும் என்றால் சரீரமும் அதரோ அதனோடு கூட இணைந்து நடக்க வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்திலே மூன்று பாகங்கள் இருப்பதனால் ஒன்று கொன்று நாம் நாம் தனித்தனியாக நின்றும் நாம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது ஆனால் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை நமக்குள்ளாக இருந்து ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அவர் செய்ய விரும்புகிறார் இப்படி நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த ஆவியிலே அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார் உங்களுடைய சரீரத்தில் அவர் சுகம் தர விரும்புகிறார் உங்களுடைய ஆத்மாவின் மூலமாக உங்களுடைய சரீரத்தை அவர் தொட விரும்புகிறார் எனவேதான் உங்கள் ஆத்மாவிலே ஒரு விசுவாசத்தை அவர் தர விரும்புகிறார் எனவேதான் அந்த ஆத்ம நீங்கள் விசுவாசம் அடைவதற்கு தான் வசனம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது புதிய புதிய வசனங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த வசனம் உங்களுடைய ஆத்மாவில ஒரு விசுவாசத்தையும் உங்களுடைய ஆத்மாவில ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வரும் அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக உங்களுக்குள்ளாக உங்கள் ஆவில இருக்கிற அந்த பரிசு தாவியானவர் உங்கள் ஆத்மாவின் மூலமாக உங்களுடைய சரீரத்தை தொட விரும்புகிறார் சில நேரங்களிலே நாம் இப்படியாக நினைக்கிறோம் தேவன் என்னை சுகப்படுத்தவில்லையே தேவன் என்னை சுகமாக்க விரும்பவில்லையா இப்படியாக நம்முடைய மனதிலே சந்தேகங்கள் 
நீங்கள் எழும்புகிறது ஆனால் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் இன்றைக்குமே நமக்கு சுகம் தருவதுதான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு சுகம் தரும் ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் வியாதிகளை கொண்டு வருகிறவர் அல்ல அவர் வியாதிகளை சுகமாக்குகிறவர் நம்மை பாவத்திற்குள்ளாக கொண்டு செல்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்ல நம்மை பரிசுத்தத்திற்குள்ளே நடத்துகிறவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பொய்யான காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவர் அல்ல நமக்கு சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர் தான் சத்திய ஆவியானவர் என்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக் கொள்கிறீர்களோ அன்றைக்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வந்து வாசமாய் இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசுவினுடைய ஜீவன் கிரியசை ஆரம்பிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சுபாவத்தை போல உங்களுடைய மனதிலும் அந்த உங்களுடைய அந்த சுபாவங்கள் மாற ஆரம்பிக்கிறது அதற்காக ஒரு வசரத்தை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் நம்முடைய மனம் மறுரூபமாக வேண்டும் எனவேதான் இந்த இடத்திலே சொல்லியிருக்கிறது நம்முடைய சரீரங்களை தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் சரீரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சரீரத்தை துண்டு துண்டாக வெட்டி அப்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்ல இன்றைக்கு நம்முடைய உலகத்திலே நம்முடைய தேசத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் சில சில கோயில்களுக்கு சென்று அவர்களுடைய பாகத்திலே நாக்கையோ இல்ல கையையோ ஏதாவது ஒரு பாகத்தை வெட்டி அவர்கள் அந்த விக்கிரகத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய தேவனோ ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் நம்மை ஜீவனுள்ள பலியாக நம்மை நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் நம்முடைய சரீரமும் நம்முடைய ஒவ்வொரு கிரியைகள் மூலத்தை நாம் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் எல்லா கிரியைகளையும் அவர் சீர்படுத்துவார் அவர் நம்ம கற்றுக் கொடுப்பார் நம்முடைய மனதை அவர் மாற்றுவார் வசனத்தின் மூலமாக நம்மை புதிதாக்குவார் நம்முடைய மனம் புதிதாகும் பொழுது நம்முடைய சரீரத்திலும் அந்த புதிய காரியத்தின் அந்த புதிய புதிதாகிறது அந்த கிரியைகள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் சிலர் இப்படியாக சபைக்கு எத்தனையோ பேர்கள் பெரிதானவர்கள் வரலாம் ஆனால் அவர்கள் புதிய சிருஷ்டியின் அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் பல காரியங்கள் அவர்களுக்கு தூரமாக தான் இருக்கிறதே தவிர அவர்களுடைய அருகில் இருக்காது பரிசுத்த ஆவியானுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆவிக்குரிய ரகசியமாக இருக்கிறது படிக்கிறதின் மூலமாக இந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு புரிவதில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய ஆவியுடனே அவர் சாட்சி கொடுப்பார் பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரியையை நீங்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க முடியும் நீங்கள் அவரோடு கூட ஒத்துழைத்து போக வேண்டும் அப்படி நீங்கள் ஒத்துழைத்து போகும் பொழுது அவர் நிச்சயமாக எல்லா காரியங்களையும் நம்ம கற்றுக் கொடுப்பார் அவருடைய பாகத்தை அவர் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் நம்முடைய பாகத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நமக்கு அவர் கற்றுக் கொடுப்பார் நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன் ரோமர் ஆறு பதினாலுல எழுதியிருக்கிறது நாம் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் நம்மை மேற்கொள்ள மாட்டாது இது ரோமர் ஆறு பதினான்கிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாவம் நம்மேல் பாவம் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது இந்த காரியத்தை தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் செய்ய விரும்புகிறார் இந்த சரீரத்திலே நமக்குள்ளாக பரிசு தாவியானவர் வாசமாயிருக்கிறார் இந்த சரீரம் பாவத்திற்காக அல்ல தேவனுக்காக தேவனுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது இந்த பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது இது நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவமாக இருக்கிறது தேவன் இதை செய்ய வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு முன்பதாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பன்னெண்டு வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் நம்முடைய மனதை மாற்ற வேண்டும் நம்முடைய மனதிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அந்த மாற்றத்திற்கு நாம் நம்மை அனுமதிக்க வேண்டும் அவர் வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் இந்த இடத்திலே தேவன் நமக்கு கற்றுத் தருகிறார் பாவம் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி நமக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் தருகிறார் இந்த பாவத்தின் மேல் நாம் ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் என்று ஜனங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற ஜனங்கள் பல காரியங்களை தெரிந்தெடுக்க ஓடுகிறார்கள் ஆனால் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து நம்ம கற்றுத் தருகிறார் இந்த இடத்தில் நாம் என்ன படித்தோம் இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் நமக்காக அவர் உயிர் தெழுந்தார் இந்த காரியங்களை முதலாவதாக நீங்கள் விசுவாசியுங்கள் அது பத்தாவது வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிறகு அந்த பதினோராவது வசனத்திலே என்ன சொல்கிறது என்றால் நீங்கள் இப்படியாக என்ன வேண்டும் நீங்களும் உங்களை பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் நீங்கள் பிறகு அந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் மறித்தோரிலிருந்து நீங்கள் பிழைத்திருக்கிறவர்களாக நீங்கள் உங்களை எண்ணுங்கள்
நாம் வியாழக்கிழமை பைபிள் ஸ்டடியிலே நாம் பார்த்தோம் எப்படி ஈசாக்கு அந்த இடத்திலே அவன் அந்த மலையிலே அவன் ஒரு மறிக்க ஒரு தகன பலிக்காக அவன் கொண்டு செல்லப்படுகிறான் ஆனால் அந்த இடத்திலே அவன் மறிக்காமல் திரும்பி அந்த இடத்திலே அவனுக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்கடா அந்த இடத்திலே பலியிடப்படுகிறது போல நாமும் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் ஆனால் நமக்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை அவர் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் நமக்காக மறித்தார் அதனால் நாம் இன்றைக்கு அவருக்குள்ளாக நாம் நீதிக்கு பிழைத்திருக்க நாம் பாவங்களுக்கு மறித்து விட்டோம் இந்த ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் உள்ள பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்கள் நமக்கு புரியவில்லை என்றால் நாம் பதினான்காவது வசனத்தை அப்படியே நாம் புரியாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் அது ஒன்றும் நமக்கு ஒரு கிரிய செய்யாது இது உங்களுக்கு நன்றாக புரிய வேண்டும் நான் பாவங்களுக்கு மறித்து விட்டேன் நான் நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறேன் நான் இப்பொழுது பிழைத்திருக்கிறேன் நான் தேவனுக்காக பிழைத்திருக்கிறேன் நான் மறித்தோரிலிருந்து நான் எழும்பி விட்டேன் நான் புதிய ஜீவனை பெற்றுக் எனவே நான் சரீர இச்சைகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்க முடியாது இது என்னுடைய பாடம் அல்ல இது என்னுடைய பாகமே இல்லை அதை நாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒதுக்க வேண்டும் அதை நாம் வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் நாம் அதை நம் மேல் ஆளுகை செய்ய விடக்கூடாது தேவன் நமக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணுகிறார் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது ஆனால் நாம் அந்த பாவத்துக்கு நாம் அனுமதி கொடுக்கும் பொழுது அது நிச்சயமாக நம் மேல் ஆளுகை செய்ய வரும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ஒரு பெரிய இந்த யுத்தத்திலே நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் உதவி செய்கிறார் பதினேழு வயதிலிருந்தே நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார் இந்த சத்தியத்தின்படி நான் வாழ்வதற்கும் அவருடைய இந்த பரிசுத்தமாய் நான் இருப்பதற்கும் அவர் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உதவி செய்கிறார் எனவேதான் நான் மிகவும் தைரியத்தோடு இந்த சத்தியத்தை பிரசங்கிக்கிறேன் என்னுடைய பலத்தினால என்னுடைய வல்லமையினால நான் பரிசுத்தமாகவில்லை நீங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கிற யாருமே உங்களுடைய சுய சாமர்த்தியத்தினாலே நீங்கள் பரிசுத்தமாக முடியாது இயேசு உங்களுக்காக மறித்தார் இயேசு உங்களுக்காக உயிர்த்தெழுந்தார் அதனோடு கூட நீங்களும் உங்களை அவருக்குள்ளே மறித்தவர்களாக அவருக்குள்ளே பாவ அவருக்குள்ளே பாவத்திற்குள் மறித்தவர்களாக அவருக்குள்ளே நீங்கள் எழுந்தவர்களாக இருப்பதனால் நீங்கள் புதிய சிருஷ்டியின் அந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் அந்த பாவத்திற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க முடியாது வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியும் பரிசு தாவியானவர் அதை செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் நமக்குள்ளே நமக்குள்ளாக பரிசு தாவியானவர் என்னென்னலாம் செய்கிறார் நம்முடைய சரீரத்திற்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் புதிய ஜீவனை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய மனதை நம்முடைய ஆத்மாவை ஒவ்வொரு நாளும் அந்த புதிய சரீரத்திற்காக அவர் தயார்படுத்துகிறார் அந்த சொர்க்க பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் நாம் பிரவேசிப்பதற்கு இந்த இடத்தில் ஒரு ட்ரைனிங் பீரியட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு சத்தியமும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது பரிசு தாவியானவர் இந்த யுத்தத்திலே நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நமக்கு நமக்கு உதவி செய்கிறார் நான் புதிதாக நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்த பொழுது தேவ பிள்ளைகள் இப்படியாக தேவ ஊழியர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவரே என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சாத்தானுக்கு நீங்கள் இல்லை என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் இது எனக்கு கேட்பதற்கு மிகவும் நன்றாக இருந்தது ஆண்டவருக்கு எஸ் ஆம் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் சாத்தானுக்கு இல்லை என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நான் எப்பொழுதெல்லாம் நான் அதற்கு விரோதமாகவே நான் செய்து வந்தேன் அப்படி செய்கிறது நிமித்தம் சாத்தான் அவன் அவனுடைய ஆளுகையை அவன் ஆக்கிரமித்து செய்து அவனுடைய விளையாட்டை அந்த இடத்துல செய்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் எனக்கு சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் ரோமர் ஆறு பதினொன்றாவது வசனத்தின் மூலமாக ரெண்டு குறைந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்து வசனத்தின் மூலமாக ஒன்று பேதிரு ரெண்டு இருபத்தி நான்கு மூலமாக நான் மறித்து விட்டேன் நான் பாவத்திற்கு மறித்து விட்டேன் நான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக நான் உயிர் தெழுந்திருக்கிறேன் புதிய சிருஷ்டி ஆகிவிட்டேன் எனக்குள்ளே இப்பொழுது புதிய சிருஷ்டி எனக்குள்ளே இப்பொழுது ஒரு புதிய சிருஷ்டி இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ளே அப்படியே வளர ஆரம்பித்த பொழுது அப்பொழுது பரிசு தாவியானவர் எனக்குள்ளாக இருந்த அந்த யுத்தத்திலே ஒவ்வொரு நேரமும் அவர் ஜெயம் கொடுத்தார் இந்த யுத்தம் வாழ்நாள் முழுவதும் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நம்முடைய மூச்சு நிற்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே நமக்கு இந்த யுத்தம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இது தொடர்ந்தேச்சியாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் பாவத்திற்கு விரோதமாக சாத்தானுக்கு விரோதமாக உலகத்திற்கு விரோதமாக சரீர இச்சைகளுக்கு விரோதமாக நம்முடைய சுயத்திற்காக வாழ்கிற அந்த எண்ணத்திற்காகவும் கூட ஆனால் பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளாக இருப்பார் ஏனென்றால் நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர் உங்களுடைய சரீரத்தை சுகப்படுத்துவார் உங்களுக்கு அந்த புதிய பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே கிடைக்க போகிற அந்த சரீரத்திற்கு உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த மனிதனை பரிசு தாவியானவர் தயார்படுத்துகிறார் இப்பொழுது இருந்தே சத்தியம் நீதி அவருடைய அன்பு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் எப்படி ஒவ்வொரு சோதனையிலும் நாம் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் நம்மை தேவன் ஒரு இயந்திரம் போல அவர் பண்ணவில்லை நமக்கென்று ஒரு சுய இச்சைகளை அவர் 
விருப்பங்களை சித்தங்களை நிறைவேற்றுவதற்குரிய அந்த விருப்பங்களை தந்திருக்கிறார் நம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்பதற்குரிய அந்த ஒரு ஒரு பலனை நமக்கு அவர் விருப்பத்தை தந்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த தீர்மானங்கள் ஒரு தோற்று போகாதபடி பரிசு தாவியானவர் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு அவர் பலன் தருகிறார் ஒவ்வொரு நேரமும் அவர் தூக்கி எடுக்கிறார் இன்றைக்கு பரிசு தாவியானவர் இந்த இடத்துல அசைவாடுகிறார் நம்முடைய சரீரம் ஒரு அழிந்து போகிற ஒரு சரீரமாக இருந்தாலும் ஆனால் இந்த சரீரம் ஒரு நாள் மறுரூபம் அடையும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழும்பினாரோ அவர் ஒரு அழியாமை அந்த சரீரத்தின் மூலமா சரீரத்தை அவர் பெற்று அவர் உயிரோடு எழும்பினார் நாம் நம்முடைய சரீரமும் ஒரு நாள் வரும் அந்த அழியாமையின் சரீரத்தை இந்த இந்த அழிந்து போகிற சரீரம் மாறி நமக்கு ஒரு அழியாமையின் சரீரம் கொடுக்கப்படும் அதையும் பரிசு தாவியானவர் தான் செய்ய போகிறார் ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருந்த அந்த பரிசு தாவியானவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் அந்த பரிசு தாவியானவர் தான் இன்றைக்கு சபைக்குள்ளே கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் அவருக்காக உங்களுடைய மனதை நீங்கள் தயார் ஆயத்தப்படுத்துங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுங்கள் அவர் உங்களுடைய சரீரத்தை அவருடைய மகிமையினால் நிரப்ப விரும்புகிறார் அவருடைய அன்பினால் நிரப்ப விரும்புகிறார் அவருடைய வல்லமையினால் நிரப்ப விரும்புகிறார் நாம் சரீர பிரகாரமாக நாம் ஒரு பலவீனமானவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்குள்ளாக பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை கிரிய செய்கிறது பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்வதற்கு இந்த உலகத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்வதற்கு இச்சைகளின் மேல் ஜெயம் கொள்வதற்கு சுயத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்வதற்கு தாத்தானின் மேல் ஜெயம் கொள்வதற்கு பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் இப்பொழுது நாம் செபிக்க போகிறோம் எல்லாரும் அவருடைய இடத்தில் எழுந்து நிற்கலாம் நாம் ஜெபிக்கலாம் பரிசு தாவியானவர் இன்றைக்கு நம்முடைய மனதிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார் நம்முடைய சரீரத்தையும் தொட விரும்புகிறார் நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு சுகத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார் உங்களுடைய ஆவியிலே வாசமாயிருக்கிற அந்த பரிசு தாவியானவர் உங்களுடைய ஆத்மாவிலே ஒரு மாற்றத்தை தந்து அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக உங்களுடைய சரீரத்தை அவர் தொட விரும்புகிறார் பிறகு சொல்லுகிறார் உன்னுடைய விசுவாசம் உனக்கு சுகம் கொடுத்தது அந்த விசுவாசம் பரிசு தாவியானவருக்கு ஒரு திறந்து கொடுக்கிற ஒரு சாவியை போல இருக்கிறது ஒரு சுவிட்சை போல இருக்கிறது அதை எது வரைக்கும் நாம் உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் அவரால் கிரியை செய்ய முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் உங்கள் உங்களை நேசிக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள அவர் ஒரு புதிய சிருஷ்டியை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் நாம் பாவங்களுக்கு மறித்து விட்டோம் நான் புதிய சிருஷ்டியாய் மாறிவிட்டேன் என்னுடைய சரீரங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாக நான் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அநீதியின் ஆயுதங்களாக மாறுவதற்கு நான் சாத்தானுடைய கையில ஒப்பு கொடுக்க மாட்டேன் என்னுடைய பரிசு என்னுடைய தேவனுக்காக நான் பரிசு தாவியானவருடைய கையில என்னுடைய கரங்களை நான் ஒப்பு சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அவர் என்னுடைய சரீரத்தை தொடுவார் அவர் இப்பொழுது தொடுவார் நாம் எல்லாரும் நன்றி சொல்லுவோம் நாம் எல்லாரும் ஆராதனை வேலையிலே பரிசு தாவியானவர் ஒவ்வொருவரும் நிரப்ப போகிறார் ஒவ்வொரு மனதிற்குள்ளும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார் இந்த பரிசு யுத்தத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஜெயத்தை தர விரும்புகிறார் நாம் தோற்று தோல்வியை ஒத்துக்கொள்கிறவர்களாக இல்லை சாத்தானுக்காக நம்முடைய சரீரம் இல்லை நம்முடைய சரீரம் வியாதிக்காக இல்லை நம்முடைய சரீரம் சுகத்திற்காக நம்முடைய வாழ்க்கை சுகத்திற்காக தேவனுக்காக பரிசுத்தத்திற்காக பாவத்திற்காக அல்ல சாத்தானுக்காக அல்ல தேவனுக்காக மட்டுமே நாம் எல்லாரும் நன்றி செல்வோம்